dia nggak mau <laughs> nggak aku nggak mau jadi guru ngaji <laughs> terus mau jadi intern marketing udah nggak mau ya udah terserah kamu mau jadi apa yang penting jadilah orang yang menjadi kebanggaan orang tua Allah. dan membahagiakan orang tua udah itu aja kamu jadi dua orang itu pilih membahagiakan orang tua membahagiakan dan membanggakan orang tua Namun ketika uh, Mas Habib dengan penghasilan seperti itu kan bukan serta-merta mendadak begitu saja Pasti ada proses, makanya tadi dikatakan difasilitasi internet Ini anak ini sukanya apa, kemudian kita fasilitasi seperti itu ya Bu Sampai akhirnya dia bisa... Ya bekerja. semuanya difasilitasi, semua mulai dari internet, komputer di rumah, laptop hmm. Itu ya, kita memang... Kursus-kursus? Iya, kursus. sempat kursus hmm. uh, Saya memang uh, orientasi saya, saya mau ngajak anak saya itu bekerja dengan soft skill-nya oh. jadi oh. secara hard skill kan sudah tidak bisa ya. di apa manfaatkan ya soft ya. skill-nya itu yang ibaratnya kita gembling lah sampai maksimal gitu nah ini jadi perhatian untuk sahabat uh. semua nih kadang-kadang kita terpaku kepada satu uh, apa ya satu penyakit berjalan oh, oh. gitu ya ini uh. anak saya kok nggak bisa udah sedihnya di situ terus uh. padahal kita bisa lihat di sisi yang lain uh. Seperti ibu kita lihat, Masya Allah, udah tahu bahwa memang secara motoriknya nggak bisa, ini memang nggak bisa. Akhirnya nggak fokus uh, kepada yeah. uh, uh. motorik kasarnya, tapi kepada... Kita tinggalkan itu. Yeah. Soalnya harapan untuk bisa membuat anak saya berjalan itu tadi, saya yeah, lupakan. Hmm. Saya cari uh, sisa-sisa potensi yang masih ada, wow. itu yang saya kembangkan. Wow, gitu. Masya Allah. Akhirnya yeah. jadilah seorang Mas Habibi yang punya... Tapi ya itu melalui, apa namanya, liku-liku ya, oh, udah sampai... So, ibaratnya kalau orang ini ya sampai benjut lah gitu. ya, ya, ya. sampai ya. akhirnya hobi itu menghasilkan dan ya. Masya Allah Alhamdulillah ya, sampai sejujurnya ini. Habibi ini diuntungkan oleh zaman ya, 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 karena ya. mungkin zaman sekian tahun yang lalu nggak ada internet nggak ada apa-apa ya. ngetik aja ketak-ketik aja kenceng apa keras kan ya, ya. karena dia bisa betul, betul. Nah, ini apa namanya komputer laptop itu kan ditutul aja udah ya. Betul, bisa. betul, betul, betul. Karena dia nggak punya kekuatan tangannya. Betul. Yang dulu bisa kok kekuatan dua tangan, sekarang cuma satu tangan dan itu pakai mouse aja, cetik cetik aja. Iya, iya, betul, betul, kan? betul. Terus dia nggak pakai keypad. Iya. Dia pakai screen apa? Pakai screen keyboard, kalau yang pakai teks to speech. Iya. Ya, saya aja nggak ngerti itu. Pakai ngomong, pakai ngomong, dia ketikin oh. sama Google Docs gitu. Wow. Jadi emang ini Masya perlu Allah. apa namanya belajar yang maksimal ya. Iya iya. Ya. Jadi apa potensi yang ini kita kembangkan. Nah itu juga pendidikan dia juga begitu. Saya proses itu step by step. Apa yang dia butuhkan saya kasih. Iya iya. Ya. Misalnya dulu dia tentang belajar internet marketing. Ya saya total Masya Allah. biaya dia ke internet marketing. Saya anggap biaya ke internet marketing itu seperti saya menyokahkan dia masuk ke perguruan tinggi. Ya, ya, ya. Saat itu masuk perguruan tinggi itu tiga bulan juta lah ya, kira-kira. Ya. Nah saya waktu menyekolahkan dia ke internet marketing ini, ya modalnya itu 30 juta. Keren, keren. Uh, untuk Allah. biaya khususnya kira-kira dua bulan juta. Untuk perlengkapannya laptop ya. itu laptopnya 20, 10-an juta saat itu terus di rumah kan ada komputer juga gitu. ya, ya. saya jadi teringat tadi sebelum kita ketemu di sini salah seorang teman kita mengatakan untuk anak-anak kelainan genetik mungkin bisa disekolahkan di sekolah yang khusus dengan keahliannya gitu ya, ya Bu ya jadi ternyata fokus benar nggak mempelajari semuanya hmm. tapi keahliannya termasuk menghafalkan Quran itu juga sebuah keahlian tertentu hmm. kalau Mas Habibie hmm. memilih internet ya uh, hmm. untuk uh, fokus jalan hidup jalan hidupnya dan sekarang berhasil Masya Allah hmm. Bu kita agak mundur lagi Ketika pada akhirnya ada seorang dokter yang mengatakan, oh saya tahu ini penyakitnya, yaitu muscular dystrophy mm -mm. 
uh, Jun, Jun itu tadi. Setelah itu kan pastinya langsung browsing. Yeah. Dan ketika browsing, ketika saya tadi browsing juga saya menemukan ternyata uh, anak-anak dengan kelainan seperti ini harapan hidupnya ada yang kadang-kadang ada dokter yang memfonis oh dia bisa bertahan sampai 14 tahun sampai 20 tahun. Jadi seakan-akan sudah bisa diprediksi yeah, betul. oleh dokter. Apakah itu terjadi juga oleh uh, Mas Habibi? Dan kalau itu terjadi apa yang terjadi pada saat itu ketika difonis umurnya cuma bisa sampai sekian? Betul sekian. sekali, betul sekali yang uh, Mbak Oki ceritakan ya bahwa Habibi itu dulu setelah kunjungan dokter-dokter dokter ini hmm. banyak dokter ada satu dokter yang mengatakan bahwa uh, anak seperti ibu ini minta maaf biasanya umurnya tidak panjang. Hmm. Oh, saya tuh maksudnya tidak panjang bagaimana dok? Ya kalau bisa sampai 25 tahun aja itu udah bagus gitu. Hmm. Tapi realnya saya memang melihat anak-anak yang sakit seperti ini itu tidak umur panjang bener. Oh. Kayak 10 tahun, 12 tahun pokoknya di bawah 20 tahun itu Habibi sendiri udah banyak melihat teman-temannya seperti itu. Oh, gitu. Nah ya. saya bilang sama dia biarin aja orang itu urusan Tuhan lah mau umur berapa aja. Yang penting Masya kita Allah. tetap semangat. Uh, apa kita cita-cita kita setinggi tingginya kita perjuangkan gitu kan yang penting tetap bahagia wow. ilmu saya karena dokter sudah mengatakan e, maskula distrofi itu tidak ada obatnya dan tidak bisa diobatin waktu itu dokter ya. mengatakan ya. gitu ya ya oke okay lah kalau memang tidak ada obatnya dan tidak bisa diobatin Masya ilmu Allah. saya hanya ilmu bahagia saja Masya, menikmati hidup ya menikmati hidup dia bahagia dari kecil dia saya berjuang untuk membahagiakan dia. Masya Harapan Allah. saya Masya Allah. itu kalau orang yang hidupnya bahagia, insya Allah akan sehat dan oh. harapannya panjang umur. Iya. Gitu. Betul. Alhamdulillah, Habib ini sudah tiga puluh empat ya, Iya, tiga puluh Januari tahun dua ribu dua tiga sudah tiga lima. Nah, sudah melewati dari sudah prediksi dokter. <laughs> dokter juga dokter dokter yang merawat dia. Dia kan banyak dokter, ya. ada dokter paru, spesialis paru, rehabilitasi medik, dokter internis, dokter jantung, dokter yes. apa-apa itu. Dokter parunya yang bilang begini, Habibie bisa mencapai usia begini itu karena perawatannya dan lingkungan mendukung. Hmm. Jadi kuncinya sekarang, ya itu tadi, dukungan dari lingkungannya. Hmm. Kalau anak ini mungkin dilecehkan dari kecil kan dia makin merana. Ya, tak ada di kulitnya jadi banyak. Iya, iya. Sudah jadi, menderita secara fisik, menderita lagi batin. Batin. Ya, mm -hmm. ya. Nah kita nggak ada itu melecehkan dia atau merendahkan dia atau apa malah cucu kita berusaha. Kamu masih bisa asal mau belajar. Walaupun ada orang-orang di luar sana mm -hmm. yang kadang-kadang kita nggak bisa kontrol mm -hmm. mengucapkan kata-kata yang mm -hmm. mungkin menyakiti mm -hmm. ibu yang menguatkan Mas Habibi pada saat itu sehingga tampil percaya mm -hmm. diri. Sampai pernah waktu dia masih kecil, belum sekolah. Dia apa sekolah STK ya? TK. Dia didorong sama pengasuhnya. TK nah, dekat rumah. TK dekat rumah itu di Pak sama susternya didorong pakai kursi roda gitu. Ada ibu-ibu lewat pakai stroller waktu. Pakai stroller. Uh -huh. Ibu-ibu lewat dibilang, "Ngapain anak dimanja-manja?" Jongkongin aja tuh keselokan hmm. situ gitu ya. Karena kok waktu kecil fisiknya masih masih bagus, lindur, eh, normal, dan nggak ada bengkok bengkok badan tuh semua gerak tangan pun juga masih normal, okay. masih bisa makan sendiri, nangkat tangan gitu. Okay. Jadi orang anggapnya anak sehat dimanja Manja. aja. Hmm. <laughs> Pikirannya dimanja. Gitu. Tapi apapun omongan orang di luar sana, Mas Abi memang udah percaya ya, percaya kalau, diri kan? Kalau anak kecil tuh kan. Nggak ada perasaan ya. Remaja? Ya. Kalau remaja kan udah dari kecil udah sering. Waktu SD oh. ya, kalau waktu SD aku dibully. Akhirnya aku punya sekolah. Hmm. Cuma waktu pas udah SMP, SMA, karena medianya sama. Dan kebutuhan aku waktu kecil main game jago. Oh, banyak <laughs> jadi temennya. Justru, jadi justru malah mereka pada main ke rumahku oh. main game. Jadi dia kayak kalau di sekolah tuh, lu bisa ngalahin dia, lu hebat tuh gitu. Jadi kayak punya ini sendiri apa ya, ya, ya. Punya. geng sendiri teman sendiri itu yang jago buat diajak main game aku itu karena di punya sekolah. prestasi jadinya dideketin <laughs> baik ya. uh, Mas Habibi uh, ada kejadian apa yang tidak, tidak pernah dilupakan terutama berkaitan dengan pengorbanan perjuangan dari Mama 
Saat aku putus mm-hmm. pertama, aku nyerah. <laughs> Karena susah banget dan biayanya mahal. Mm-hmm. Khususnya itu mahal dan mahal harus sampai menjual mobil. Wow. Uh, mobil sewa, mobil rental. Jadi mobil mama tuh punya mobil rental yang bulanannya buat penghasilan gitu. Itu dijual mobilnya untuk Demi aku kursus. Wow. Padahal aku udah bilang, wah ini susah banget, gurunya dari Singapura. Aku masih anak wow. SMA, masuk ke kelas, yang ini pada S2, S3, yang udah bapak-bapak yang udah makan, mau pensiun, nyari objek, apa, nyari perjalanan sampingan, ya. ilmu sampingan. Wow. Aku masih SMA yang polos, gak ngerti apa-apa, tapi masuk kelas yang mahal, puluhan juta saat itu. Mama berkor- berkorban sebegitunya uh-uh. untuk pendidikan. Dan aku pendidikan. bilang, aku menyerah, aku gak bisa gitu. Gak ada masuk kotak sama sekali gitu. Terus, kalau kamu menyerah sekarang, lima jutanya hilang. Gitu. Kalau kamu lanjut lagi, mama bayarin, ada kemungkinan hilang, ada kemungkinan berhasil. Masih ada kemungkinannya, walaupun bisa juga hilang, tapi... Masya Allah. Iya, berjalan pada akhirnya, yaudah. Hmm. Aku mikirnya, yaudah, duitnya mama ini. Masalahnya dia gini, enggak mah, aku udah enggak mau sekolah lagi, aku enggak mau les lagi, mm-hmm. aku mau berhenti, gitu kan. Nah, ya sudah, kalau memang kamu betul-betul nanti uh, dicoba yang ini kamu tetap enggak bisa, mau menyerah, silahkan, terserah. Kamu mau jadi apa, mm-hmm. kamu mau jadi, tak ajarin jadi guru ngaji, dia enggak mau, <laughs> enggak, aku enggak mau jadi guru ngaji, <laughs> katanya gitu. Terus, mau jadi internet marketing, udah nggak mau ya, udah terserah kamu, mau jadi apa. Yang penting, jadilah orang yang menjadi kebanggaan orang tua, dan membahagiakan orang tua. Udah itu aja, kamu jadi dua orang itu, pilih membanggakan orang tua, membahagiakan dan membanggakan orang tua. Masya saya udah nggak pernah intervensi lagi, mau harus Bagaimana Justru bagaimana dengan begitu anak. jadi malah belajar ya, lagi, nggak gitu, tega. Kedua itu karena dibayar lebih mahal adalah satu tanggung jawab. Iya, oh, sampai betul. jual mobil nih, ini kalau sampai rugi kebangetan gitu. Hmm, nah, akhirnya ya udah kayak berubah terus jadi kayak apa ya antusias bangun, gitu ya, kayak apa? membangunkan gitu. hari mau tidur. Gitu. Satu kelas itu kan bapak semua ya, komunitas ada 15 orang kurang lebih gitu. Nah itu mereka suka gathering sendiri karena untuk memper apa ya mem, uh, memperdalam. memperdalam ilmunya itu karena gurunya itu cuma dua minggu sekali datang ke Indonesia hmm. dari Singapura nah, kita kita gathering sendiri nah setiap gathering itu kita kayak nemuin ya kalau di dunia itu kan kayak gitu ya nemuin hmm. hal baru kita pamer gitu hmm. supaya ih hebat tuh ajarin dong kayak gitu nah aku oh kok hebat aku bisa ajarin ke dia terus nanti aku bisa ajarin ke dia sampai akhirnya bisa dan aku dapetin uang pertama dari Amerika ya di wow. itu dari Kamu situ aja. langsung semangat dan kalau dapat duit mah antrein aku ke Bali aku mau khusus di sana ajak kemanapun jadi habis dengan dia punya penghasilan sendiri <coughs> semangatnya udah apa namanya bangkit hari maunya sudah hidup lagi ya, 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 ya. terus dia kalau ada khusus khusus di mana aja atau uh, gathering Gatering. sama teman-temannya itu di mana aja dia mama ada di sana ada pertemuan wow, belajar ikut. ini belajar ya. uh, set engine ya. itu kan nyawanya internet itu ya. kan di set engine ya. aku mau belajar di Bandung berapa hari ya. udah jadi ketika kan sampai di Jogja terus ke semula. Bali ke Bali gitu ibu namanya selalu iya selalu wow. ke Bali kita kalau mestinya paket satu orang ya kalau nak ngomal Kalau Habibi paketnya punya aku bayar tiga. Ya, ya, ya. Habibi saya Pak Nur pengasuh. Ya, ya, ya. Gitu. Kalau orang lain cukup tiga ribu tiga juta setengah, ya. saya mesti sepuluhan juta. Jadi ya. uh, semua kata-kata dokter ini usianya cuma bertahan mungkin. Udah lupa tuh. Lupakan, udah semua hmm. lupakan. Pokoknya ilmunya ilmu bahagia. Oke. Okay. Dengan bahagia itu kok muncul ya. Iya. Mas Habibi, ini kan kita tidak bisa memungkiri bahwa keberhasilan Mas Habibi pada hari ini dengan uh, pekerjaan yang Mas Habibi senangi, kemudian mendapat gaji, Alhamdulillah, itu kan ada peran besar mama dari kecil sampai sekarang masih terus bersama dengan Mas Habibi. Apa yang mau Mas Habibi katakan sama mama pada hari ini? Kalau kita boleh mendengar bersama-sama. Aku bilang sih makasih banget itu karena 
uh, di saat aku ragu juga mama nggak yakin sih gitu jadi ya udah aku mikirnya sih waktu itu ya uh, buat pesan-pesan orang lain kalau orang tuanya yakin ikuti aja dengerin lagi orang tuanya karena uh, doanya yang paling di ijabah Allah itu ya orang tua gitu jadi itu orang tua ikut aja ketua kita bisa jalan ya bisa kita udah bisa menemukan jalannya ya udah sih uh, kita mulai menunjukkan ke orang tua bahwa uh, kita udah bisa kok manage diri sendiri kayak gitu terus kita lebih ada kebebasan kebebasan misalnya kayak aku kalau kalau mama tuh aku minta kemarin juga mesti dianterin ya terlalu sayangnya uh, banget uh, banget banget kan kalau aku ketemu kalian meeting bawa orang tua kan kayak orang kayak anak kecil ya. gak mau oh. ada dipanggil profesor siapa gitu dia mau apa membuat website uh, pribadi ya hmm. personal branding gitu mau ketemu mama anterin enggak enggak ah lalu ya karena kecil, kecil lah ya, <laughs> mama mamanya gitu. ya, kalau ketemu klien gitu udah ya, kan mau presentasi mau apa ada ibu-ibu di belakang kan. Padahal juga enggak enak kayaknya enggak yang tidak profesional mah, kan dia tidak profesional. Aku kalau meeting Jadi, ketemu kain atau lagi ada undangan motivasi untuk perusahaan yang internal ya aku ada tim ada teman yang nganterin. Oke, okay. gitu. ada manajernya. Nah, kalau itu uh, Mas Habibi ke Mama. Kalau Mama mau memberikan pesan-pesan apa untuk Mas Habibi? <tuh> ya apa namanya? Saya sangat bersyukur ya. Terima kasih atas perjuanganmu. Kamu telah apa memberikan uh, apa yang Mama harapkan ya. Sudah membahagiakan orang tua, sudah membanggakan orang tua. Iya. Jadi itu mimpi Mama sudah tercapai. Jadi Mama hanya ingin mengucapkan terima kasih. Semoga ke depan kamu bisa lebih menata dirimu, menata ini kan untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Gitu ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terakhir banget pesan-pesan uh, untuk teman-teman di luar sana yang lagi nonton acara ini yang mungkin sedang diuji. Uh, boleh dari mama, boleh dari Mas Habibie silakan pesan buat mereka semua supaya jangan menyerah, supaya terinspirasi dan bangkit. Kalau bahasanya mama tadi uh, hari maunya bangun lagi nih ya harus semangat lagi. Kata-kata dokter yang fonis umur kamu sekian sekian. Udah lupain yang penting bahagia. Silakan lah atau mungkin Mas Habibie. Ya, aku dulu ya. Ya kalau aku buat teman-teman yang buat orang tua khususnya yang punya anak uh, berkebutuhan khusus gitu apalagi yang punya anak dengan penyakit langka itu memang berbeda penanganannya seperti itu butuh ketamuan ekstra butuh biaya ekstra juga mm-hmm. butuh waktu juga yang enggak sedikit menjaga anaknya jadi yang pertama adalah uh, yakin dulu sih pertama itu jadikan itu sebagai apa anugerah anak itu anugerah. jangan Nah, karena kalau udah mindsetnya ini musibah ya sampai puluhan tahun ada itu mindsetnya musibah tapi Masya Allah, mindsetnya paling penting, ini paling penting benar, mindset anugerah Mindsetnya ya. anugerah itu kedua, ya perjuangkan dulu hidup anaknya itu apa yang dibutuhkan anaknya Tentunya oleh peran dokter juga ya, jadi dokternya yang ngeluh apa, terapi apa itu diikuti yang penting untuk memperpanjang Atau memperbaiki lah istilahnya apa yang kekurangan itu entah Fisiknya kan beda-beda ya, ada yang bisa disembuhkan, ada yang masih tidak bisa disembuhkan, atau ada yang bisa yang diperingan, itu kan beda-beda. Ikuti apa kata dokter juga, jangan pernah lepas dari dokter, terus juga yang ketiga. Jangan ya, pakai alternatif. Boleh. Oh iya? Boleh, tapi yang penting dokter itu harus tetap ada pegangannya, karena hmm. dokter itu lebih terukur. Ada ukurannya, ada standar, ya kayak gitu, kalau alternatif itu. Iya bagus juga kalau emang ini kan juga bisa memberikan sugesti juga kan ya. kebang apa rasa percaya diri juga anak bisa sembuh atau apa kayak gitu tapi yang pertama itu dokter terus yang ketiga yakin bahwa siap anak itu punya potensinya Potensi. masing-masing hmm. kayak gitu kita bayangkan kalau Allah aja menciptakan hewan aja punya kemampuan untuk beradaptasi ya. dengan lingkungannya kayak gitu apalagi manusia pasti bisa kalau nggak bisa berada pasti manusia udah punah di ya, ya. dulu jadi Betul. apapun kekurangannya pasti ada. anak itu punya kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi fisiknya mm-hmm. gitu jadi nggak usah takut masa depannya bagaimana ya, biarkan anak itu mencari cara kerjanya sendiri dengan kondisi 
defisitnya yang berbeda itu kayak gitu. Hmm. Yang keempat doakan mendukung uh, dukung terus anaknya karena sama aja seperti anak-anak lainnya juga yang bisa bersekolah tinggi atau apa apa itu karena anak-anaknya juga punya apa ya kemampuan tadi yang mesti didukung karena saya yakin. Saya punya teman-teman juga komunitas yang disabilitas. Mm-hmm. Mereka yang sukses-sukses itu, itu 100% ada dukungan orang tua. Aku nggak pernah ngeliat mereka yang sukses itu nggak di nggak ada dukungan orang tua. Mm. 100% ada semuanya dukungan orang tuanya. Mm. Orang tuanya mau nganterin, orang tuanya mau kurususin, mm-hmm. orang tuanya percaya anaknya bisa. Yeah. Gitu. Orang sure. tuanya mau modalin, misalnya ya kan komputer juga butuh kan yeah. untuk belajar, untuk bekerja kayak gitu. Jadi, Semuanya itu dilihat, uh, aku melihat seperti itu. Jadi pasti anak yang sukses itu ada orang tua yang mendukung. Ya. Gitu dan untuk yang anak-anak yang pun juga uh, jangan pesimis karena semakin ke sana pekerjaan itu akan semakin lebar. Ya. Gitu kalau dulu kita pekerjaan itu kan pegawai, guru, hmm. gitu kan tuh ya. pekerjaan seperti itu. Tapi ke depan itu pekerjaan itu semakin luas akan semakin banyak. Bidang Pilihan. baru, ya. nah, bidang baru yang nggak terpikirkan sebelumnya, jadi nggak usah pesimis masa depan nanti kayak gimana, yang penting saja ada hal baru, pelajari, terus juga dengarkan apa sih bisa kita, kira-kira Asyum. bisa nggak sih dengan uh, potensi kita kayak gitu, Asyum. jadi itu semua uh, apa ya bergantian antara orang tua sama anak, kalau selaras, udah itu Allah tinggal apa mengabulkan apa yang diinginkan Asyum. orang tua. Allah. Baik, kalau dari Mama ada sepatah dua patah kata buat mereka yang masih belum menerima, yang masih terus bersedih, atau bahkan ada yang disembunyikan anak-anaknya. Silakan. Ya, saya berharap ibu-ibu orang tua yang memiliki anak istimewa ya, mm-hmm. saya jangan menyerah, mm-hmm. tetap semangat, terus tetap semangat tanpa sambat. Apa itu artinya itu Bu? Tetap semangat? <laughs> ya, maksudnya sambat itu adalah apa nam, mengeluh. Oh, ya, tetap semangat, semangat jangan ngeluh. Nah, hmm. Jangan ngeluh. Hmm. Betul, betul. Jadi, betul. kita terima anugerah Allah. Hmm. Karena setiap manusia itu juga punya sukses yang berbeda. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ya. Ada yang Baik. orang nggak punya tangan, nggak ya. punya kaki. Ya. Dia punya kelebihan melukis dengan mulut. Iya, iya. Iya. Gitu. Jadi harganya mahal. <laughs> Baik. Uh-uh. Baik. Jadi, jadi kita yakin bahwa ada satu titik yang bisa kembangkan, dikembangkan oleh orang tua. Karena hmm. kita selalu dekat dengan anak, kita pasti tahu potensi anak kita di mana. Wow, Masya Allah. Iya kan? Ya memang mencari potensi itu susah. Ya. Tapi jeli-jelinya pandai-pandainya orang tua membina dia untuk mengetahui kelebihan dia di mana. Ya. Nah, kelebihan itu yang kita kembangkan. Wow, jangan Allah. fokus pada Kekurangan. kekurangannya, ya. jangan fokus pada kelemahannya, tapi kita titik carikan titik Masya Allah. kelebihan dia di Masya mana. Allah. Kembangkan. Masya Allah, luar biasa ya. Hari ini saya pribadi juga dapat banyak sekali ilmu dan pelajaran. Ini banyak sekali kalau kita mau berikan kesimpulan ya teman-teman sekalian. Tidak mungkin ada Mas Habibie yang seperti ini, yang bisa mandiri secara finansial, dan juga mandiri dalam beberapa hal lainnya. Finansial, sosial, terus... Moral. Moral, moral. Masya Allah. Alhamdulillah, moral ini juga kita perlu menanamkan dari kecil. Masya Allah, Masya Allah. Rasa percaya diri. Ya. Jadi manusia yang selalu positif, Masya positif Allah. berpikir, positif bertindak, positif ber, ber, apa namanya, Masya Allah. berbuat lah. Ya. Teman-teman semua kita uh, pahami dalam tayangan kali ini tidak akan pernah mungkin ada anak-anak yang hebat-hebat tanpa ada ibu atau ayah atau keluarga yang hebat di belakangnya. Jadi mungkin rasanya kalau kita menarik kesimpulan pertama kali kalau bapak dan ibu dianugerahi anak-anak yang luar biasa memiliki kelainan kah atau yang lain-lain kah pertama sebelum yang lain-lain adalah penerimaan dulu ya 
Mama ya, menerima dulu bahwa memang itu adalah anugerah kalau bahasanya Mas Habibie tadi, bukan musibah. Kalau mindset kita adalah anugerah, maka kita akan bersemangat untuk tadi yang kedua adalah pasti anak ini ada sesuatu yang bisa kita lejitkan potensinya. Jadi yang kedua orang tua le, uh, jeli dalam melihat potensi dari anak tersebut. Ketiga setelah menemukan potensi kita dukung, kita support, kita berikan uh, motivasi, kita berikan uh, juga fasilitas kalau Allah izinkan ya kita berikan fasilitas untuk mendukung dia insya Allah dan akhirnya uh, dengan buah kesabaran perjuangan kerja keras uh, positif thinking uh, tawakal lah Allah pastinya maka lihatlah anak itu bertumbuh uh, bahkan kadang-kadang kita tak sangka-sangka bahwa anak itu tumbuh dengan hebat dan luar biasa seperti contohnya pada hari ini Mas Habibi Mas Habibi terima kasih Mama terima kasih tayangan ini um, Kemarin-kemarin kami sempat mewawancarai beberapa anak yang sudah berpulang, tapi tayangan mereka mungkin bisa kita katakan abadi lah karena walaupun orangnya sudah tiada, tapi tayang, jejak digital itu ada menginspirasi banyak orang, betul? Mudah-mudahan tayangan ini juga menginspirasi banyak orang. Mas Habibi, Allah berikan kesehatan, tidak ada yang tidak mungkin ya Mas Habibi ya. Walaupun dokter mengatakan begitu-begini, tetap terus positif kata Mama Endang tadi. Dan teruslah menjadi inspirasi bagi kita semua. Mama juga selalu sehat, itu paling penting selalu sehat. Bisa mendampingi Mas Habibi dan terus juga menjadi inspirasi buat kita. Semoga semua ini bisa menjadi apa namanya acuan iya. buat orang tua-orang tua yang yang memiliki anak disabilitas jangan pernah menyerah. Iya. Itu saja. Iya. Selalu semangat ya sahabat umat semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kita akan uh, bertemu lagi dengan video-video lainnya dengan anak-anak yang istimewa juga. Insya Allah. Saya Kristina Dewi, Mas Habibi dan Mama Endang. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama, Mas terima kasih. Habibi. Terima kasih banyak. Ya.